Unë pas pak do të flasë për një njëri që filloj të numëron të bekimet e ti për para se ti shihtë ato. Nëse i ishtë gënjyra për i demoralizuar, shpresoj që të fillosh të numërosh bekimet që përëndia do të sjellë në jetën të ndë. Yjet që Abrahami filloj të numëron të ishin yjet që përëndia premtoj, sepse me anë të besimit a i besoj se përëndia do të jep të premtimet. Dhe ti gjithashtu, sot, me anë të besimit, mund të besor se përëndia do të bëjt të pamundur në jetën të ndë. Në ndiqni. Sa herë që dikush që ndronë në heshtje, pana dhe në asë një përgjigje, në ndihemi vini rek të fjalë. Ndihemi, që do të thot, jo me pa tjetër mund tjetë e vërtet, pra në ndihemi të izoluar dhe ndihemi konfuz. Dhe problemi është kjo. Ne kemi prirjen që të kemi po këtë përvoj, të kemi po këtë ndjenjë, karëshi mardhënjes tonë me përëndin. Dhe ne e keq interpretojmë heshtjen e ti. Kur ti... Nuk dhe gjonë nga përëndia dhe ndihesh si kur përëndia është i heshtur, fillon me ndonë se a i është i nevrikosur me ty, me ndonë se a i është i zemruar me ty, ose me ndonë se përëndia po të ndëshkon për me se është i së ti. Unë me ndoj se shumë prej nesh, për të mos thënë gadit gjithë, kanë përjetuar qofte dhe një herë heshtje në përëndis. Unë e kanë përjetuar dhe embajment që kanë dodur shumë, shumë, shumë vite më parë. Ishte atëherë kur përëndia që ndronë të në heshtje dhe unë kisha shumë nevoj që e i të më u dhe hishte, isha që të shpëruar për atë e me gjitha të përëndia ishte i heshtur, përëndia ishte i heshtur, embajment, embajment qartësisht atëherë kur i thash përëndis kështu, nëse nuk të gjoj për i te e unë do të vdes. Kjo ishte vërtet e gëzagjerim, sepse unë kam pririn të jemë një njëri tragjik. Dhe familia i me e di mirë të gjoj. Por miqë të dashë, unë të shiroj të ndaj me ju atë qëfar ka mësuar nga këto përvoja. Përëndia e përdor heshtjen, dhe pa tjetër që a i është duke në folur gjithmonë për mes fjallës e tje dhe këtë pa e marësit mirë qënë. Por kur ti e duke u lutur spesifikisht për ditë qka, për një qështjet e të caktuar, dhe ti e ndjenë se përëndia po heshtë kupton që heshtja e ti, ndo një herë është si fjallët. A jo ka kuptim. Përëndia e përdor heshtjen për qëllimet e ti shpenguese. Dhe gjoni, gjëja e rëndësishme për ne të kryshteret, si besimtar, është të dalojmë qëllimin e heshtjes së përëndis në situatët që pokalojmë. Dhe për të qëni aftë për të bërë këtë, mendoj se ka të pak të në pesë raste që unë do t'i parashtroj sot kur përëndia heshtë. Pesë raste, nëse jeni duke marrë shënime atëherë, do të flasë pak nga dalë në mënyrë që t'i shkruani. Unë besoj se edhe në ato raste, kur përëndia është i heshtur, a i është duke punuar për ty, a i është duke punuar për ty, a i është duke punuar për mua, edhe kur a i është i heshtur, edhe kur t'i thua, unë nuk po të të gjoj përëndi, përse që ndroni heshtur dhe nuk i përgjigjesh lutjeve të mija, zotë ku je? Rastin e parë, kur përëndia heshtë, do të quaj heshtja e gjykimit. Të një e Samuelit, kapituli 3, vargu 1. Po jo jap një sfond historik. Për ifti Eli, kishtë në nëngarkim të abernakullin, por dy djemë të ti kishin marë rukë të mbrapsht. Ata po jetoni në rebelim, ata po jetoni në mosbindje ndaj përëndis. Dhe problemi nuk është vetëm ky, por ishte edhe Eli, i cili në heshtje po prananta dhe nuk po thoshtë asgjë dhe nuk po jo friste bive të vetë dhe përëndia për mes gjukimit, për atë heshtje dhe pranim të Elit ndaloj së foluri dheri sa vetë përëndia rriti një djajt të vogël me emrin Samuel. Në banimend historin, kur Samuel i shkoj të Eli dhe i tha, a më thire ti mua dhe i tha jo, dhe e dinde në zemrën e ti, se përëndia po bëj gati të fliste dhe atëherë i tha djaloshit Samuel, kur ta të gjosh prapa të zë duke thirur emrin të në përgjigju kështu, folë zotë, shërbëtori ytë po të të gjonë. Këtë e quaj unë heshtjen e gjykimit. Rasti i dyti heshtjes mund të jetë heshtja e mëshirës. Vinere se vazhdoj të the mund të jetë, sepse unë nuk duaj që të thonë pas të e, po këto e tha Michael-i. Mund të jetë pra heshtja e mëshirës. Dë gjoni, dë një herë duke mos thënë asë gjë përëndia po ushtronë mëshirën e timbine. Vërtet e bënë, a i po ushtronë mëshirën për të nadhën kohë që ne të pëndohemi, për të nadhën kohë që të vim në bindjen e ti, për të nadhën kohë që të reflektojmë mbi hirën e ti, mahnitës, mbi mëshirën dhe dashurin e ti. 
Ti me ndonë se përëndia nuk po të fletë, sepse është i natozur me ty, por a i nuk është, a i po të jep kohë ty të reflektosh, a i po të jep ty kohë të shijosh më shirën e ti. Ti duhet të jesh mirë njohës për këtë heshtje. Dhe në fakt, palin a e të regonë të romaka 2-8, a i tha, mos e nga të roni heshtje në më shirës e përëndis me tolerancën e ti ndaj më katit, i sa njerëz e nga të rojnë. Zoti nuk bërë jasë një gjë, kështu që duhet jemi në regullë, jo, nuk është kështu. Kjo është heshtja e mëshirës. Rasi i treti heshtjes, mund tjetë heshtja e sprovës. Ju e dini që jobi vuajti si shumë pak njerëz që kanë vuajtur, apo do të vuajnë dë njëherë. Unë duhet të them që një njerëz që kur kalojnë periuda shumë të vështira e ledzojnë i jobin dhe kur janë gati në përfundim, thonë, ua, unë nuk kam probleme fare. Do me thënë, kjo njeri humë gjithë shka dhe dhimbja dhe vuajtjet fizike, emocionale, shpirtërore, ishin pa dyshim shumë të më dha. Por a e dini se jo që farë duat ju të regoj, është se për jobin dhimbja më e madhe, ishte heshtja e përëndis që a i përjetoj për një kodë gjatë. Do një herë ajo heshtje është heshtja e sprovës. është njësoj si atë herë kur Jezusi të regoj për të ven e cila ngullmoj duke të rokitur të porta e ati i gjukatës të patë drejt. A i dëshiron të shohë se sa gjatë ngullmojmë ne në të besuarit e a i dhe se sa gjatë vazhdojmë të të rokasim. Dhe nuk heqim dorë. Rasti i katërt mund të jetë heshtja e pritjes. Ndë një herë, përëndia pretë, përëndia pretë dhe risa ne të heshtim, në mënyrë që a i të flasë, kur ne vazhdimisht punëzitojmë e po vrapojmë me fjales tona, atëherë përëndia thotë, dakord, unë të të presë dhe risa ti të qetsoesh, që unë të filloj të bëj punën time. Ta një duhet të shpjegoj pak këtë. Egziston një ndryshim midis këmbënguljes që pam të eshtja e sprovës, dhe të ndalosh së luftuari që e pam të heshtja e pritjes. A e di që ndryshimi midis të dyjave është qëndrimi unë? Po, kështu është, është qëndrimi unë. A vazhdojmë ne të kërkojmë sepse kemi një besim absolutë dhe të patundur të këperëndia se a i do të nga përgjigjet? Apo ne vazhdojmë të këmgullim në diçka me frikën se përëndia nuk do të nga përgjigjet? Ky pra është qëndrimi, ky është ndryshimi. Dhe gjoni të Mateo, kapitulli 15, duke filluar nga vargjet 21 dherë në 28, grua ja kananita se erdi të Jezusi duke ndërmjetësuar për vajzën e saj. Ajo erdi për të ndërmjetësuar, Jezusi, Jezusi vazhdoj të ndërron të temën, për ajo i këthej, po të njëtës gjës, ajo që Jezusi përpigje të ashtë për që ndërron të atë, ajo për sëri i këthej, asaj që po kërkonte. Dhe në fund Jezusi i tha, qëfar besimi ke të reguar? Ajo nuk u zmbraps dhe së pesti dhe së fundmi mund të jetë heshtja e dashuris. Ndodhin disa raste, kur fjalët nga shpërqëndrojnë nga mesajë që marim. A e dini këtë, shpesh herë, kur përëndia nuk ka fjalë u dhe zuese për ne, edhe pse gjithmoni kemi ato fjalë në shkrimin e shenjt, por kur është koha që të lutemi specifikisht për diçka, apo jemi duke kërkuar përëndin për diçka dhe kur nuk ka ndo një fjalë u dhe zuese për ne, a i fjesht dëshiron që ne të pushojmë në dashurin e ti. Ja, përse a i qëndroni heshtur, a i dëshiron që ti të pushosh dhe të kesh siguri në atë që a i është, në atë që farë ka bërë për ty, a i vdish në kryqë për të të shpenguar ty, për të të shpëtuar për jetësisht dhe a i dëshiron që ti të pushosh në dashurin e ti. Ta një dua që të hapim Bibliat bashk, ju lutëm të zana fila 17. Sepse gjëja e parë që vjetre, është se përëndia ka që një heshtur për 13 vite. 13 vite. Në predikimin e kaluar, ledzuam Zanafilën, kapitullin 16, kur Agara u këthye për të jetuar me Abrahami dhe Sarën, dhe që ndroj atje për 13 vite, sepse në fakt u këthye një grua e ndryshuar. Përëndia e ndryshoj Abrahamin, e e ndryshoj Sarën, e e ndryshoj atë, a e ndryshoj gjithë shka. Pra ndaj edhe Agara këthye dhe që ndroj për 13 vite, dhe në fund të kapitullit 16 të Zanafilës. Biblia në të regonë se Abrahami ishte 86 vjeqë. 
Mi dis moshës 8 dhjetë e 6 vjeqare, në kapitullin e 6 të më vjetë, dhe moshës 9 dhjetë e 9 vjeqare, të kapitullit 7 të më vjetë, nuk ka absolutisht as gjithë të registruar në shkrim. Nuk ka as gjithë të registruar në fjallën e përëndis. Ishin 13 vjetë vite heshtje, mi dis kapitullit 6 të më vjetë dhe kapitullit 7 të më vjetë. Unë jam shumë i lumëtër që ne kemi të gjithë Biblën tani, sepse kujtoni që në atë kohë ata nuk kishin Bibël. A e nuk kishtë e Bibël atëherë, a e nuk kishtë e fjallën e përëndis, a e nuk kishtë e mësues Biblë, programe radio edhe televizioni, a e nuk shkonë të në kishë, apo në bashkësi edhe grupet të vogle, apo takime në shtëpi, ku mund të inkurajoj edhe të ngrinë të zemrën pesh, ata nuk kishin asë gjë për e këtyre. Por, nuk e dim se përse pati 13 vite heshtje, ndoshta sepse asë gjë rëndësishme, nuk po ndothë e gjatë atyre 13 viteve, ne nuk e dim, ndoshta, Përëndia të shiron të që besimi Abraham dhe Sarës të zhvillohe dhejë në ato masë, sa të ishte besim i patundur. Ose, do shta përëndia po përpiqe të linë të mbi zemra dhe mëndjet e tyre, shenjen e më katët të tyre të vrullëshëm e të mos priturit të përëndis për të nëzituarit. Ose përëndia po përpjeqe që t'i qonte dherë në pikën ku nuk ishin më në kontrol të vetës. Ndo shta përëndia do në të të sigurohej se Abrahami ishte shumë i moshuar, se fara e ti kishte vdekur, se pavarësish se sa e rej ishte gruaja e ti, a e nuk do të mund kishte fëmi, sepse ishte nëndi të nëndë vjeqë. Ndo shta përëndia heshti sepse Abrahami kishte arritur të besonte se gjithë shka po shkon të mirë në jetën e ti me Ismaelin. Unë mendoj që që ky në fakt ishte rasti sepse do t'ju atregoj nga shkrimi. Në fakt, Abrahami mendoj duke që gjithë gjithë është mirë në jetën time. Gjithë shka shkon vaj, unë nuk kam asë një problem, ta një kam një djal, të gjitha bekime do t'jenë për të Ismaelin dhe gjithë shka është mirë pastaj. Në këtë pikë ndo është aperendia duhej, të priste deri sa të vinte dhe të shkunt të Abrahamin nga zona e tjere atis, ju lutë më digjoni, ujrat e qetë në jetën tonë, nuk do të thonë që me pat jetër gjithë shka është mirë në mardhenjën tonë me përëndin. Në mënyrë të njëjtë, kur problemet vështirë sitë, kohët e vështira, kur era e fortë për plasët në fityrën tonë, Nuk do të thotë se përëndia është i zemruar me ne. Kini shumë kujdes, kini shumë kujdes. Dhe Gjoni, tani këto janë rëthanat dhe kriteret për mes të ciljave ne gjykojmë njëri tjetërin, për mes të ciljave ne merim me njëri tjetërin, dhe fatkesisht ne imarim ato kriteret dhe janë garkojmë përëndis, kur shojmë se përëndia nuk përna përgjigjet. Arsyja sepse unë besoj se Abrahami i varit e gjitha shpresat e ti për të ardhën të Ismaili dhe jo të premtimi i përëndise e do të kishtë e një djalë me gruan e ti sarën gjëndet e vargun 18. Nëse keni Biblën mund të hapni dhe mund të nënvizoni vargun 18. Më lejon e t'ju bëjnë për këthim për Jusefi, Ismaili bën pun. A, po, Ismaili mund të jetë biri premtimi. Vargun 19. Vargun 19. Unë nuk e di se sa herë, sa nuk e kam nëmluar, se sa herë për ndia tha, më shihë në sy. Prap edhe kjo është përkëthimi im, nuk shkruet kështu në Bibën. Sara është ajo. Sara do të të japë ty një djalë, sepse nga pas ardhës i të Sarës, do të vi biri im i dashur Mesia. Dhe për gjatë dy mi viteve histori, njerëzi të përpoqen të vrisnin popullin e përëndisë, por përëndia i mbrojti ata, sepse i biri nuk ishte lindur akoma, në Betlehemin e Judes. Përëndia është duke i thënë ati, unë dua të të shkund nga të qënë uri të kënaqur me Ismaelin. Kështu që në ditë lindjen e ti të nëntë të dhjetë nëntë, zotë ishë faqit Abrahamit. Miqë të dashur, kjo është hera e parë që përëndia e identifikon vetën e ti me emrin El Shradaj, leta themi bashkë, El Shradaj. Ky është përëndia i madhë shtizë dhe fuqisë. Përëndi i fuqishëm. Ajo që farë përëndia është duke i thënë Abrahamit dhe arsue sepse aji identifikoj vetën e ti si El Shadaj, është sikur për i thotë Abrahamit. Abraham, unë nuk kam nevoj për ty që të sajosh planin tim. Thjesht kam nevoj që ti të më bindesh mua. 
Abraham, unë nuk kam nevoj që ti të përmirësoshi mazhin tim në shëqëri, ashtu si që po përpichin të bëjnë shumë prediku e sot, thjerët bin ju fjallës time. Abraham, unë kam fuqin të përmbush të gjitha premptimet e mija, unë thjerët duha pranimin të në heshtje. Ju e dini që përgjatë kësaj seri e predikimesh, shumë njerës më kanë pyetur rreth asaj që farë ndava në filim në predikimet e para, se si bes lidhja e përëndis, bes lidhja me Abrahamin, ishte e njanëshme. Dhe se si kjo bes lidhja, ishte e përjetshme. Dhe se si kjo bes lidhja, erdi prej hirit të përëndis. Dhe pyetja që ungrit ishte kjo, cili është reagimi ynë, cili është pjesa jonë, dhe gjonë, në gjithmonë duam të marri meritat për gjithë shka, apo jo, përëndia nuk mund të bëjë gjithë shka vetë. Ti ndoshta nuk me ndonë kështu, por ka shumë njerës që me ndonë kështu. A mund të ndodhë shpëtimi pa bashkëpunimin ti me përëndin? Ashtu si që thash, jam shumë i gëzuar që kjo pyetje po ngrijet, sepse më pëlqen shumë të jam një përgjigje. Më të gjoni me shumë kujdes. Nga njëra anë, përëndia ynë është një përëndi sovran. A i është një përëndi që ka gjërat në kontrol. Dhe një nga vargjet për jetën time, një nga spiranësat në shkrim, një nga vargjet që ma nkoron mua në shkrim është Efesianve një një mëdhjet, si pas vendimit të ati që vepron të gjitha, si pas këshilës së volnetit të ti. Nga anë atë jetër, përëndia kërkon në reagimin tonë. Të vargu tre përëndia tha, sa për mua, unë po bëj, unë po bëj, unë po bëj. Të vargu nënda i tha, nga anë a jote, Ti do ta, ka një tjetër kontrast këtu të kapitulli 17 që nuk duha ta humbisni, mos e humbisni. Përëndia tha, unë do të 7 herë. Sa herë? 7 herë. 7 herë. Unë do të, 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 unë do të. Dhe më pas, me një herë i thot Abrahamit, ti duhet. Dhe gjoni sot në kone testamentit të ri, kur përëndia në shpëton ne. A i në ripër të rinë, po a i në ripër të rinë, tani, mos lejoni asë kënd ju thot se shpirti, shpirti brënda jush ishte në koma, apo duke dremitur, apo duke bërë gjumë gjusmak. Biblia thot se shpirti ishte i vdekur, i vdekur, i vdekur, i vdekur. Kështu që fryma e shenë duhet të vinte, që të të zgjonte, të zgjonte se pare shpirtin të ndë. Për para se të nashfajësoj përëndia në fillim në ripërtërin, a i në ndryshon zemrat më parë në mënyrë që të shohim dhe të themi, o zot, unë jam një mëkatarë që përshkon të rejtë ferit të lutë më falë, dhe ne i përgjigje mi dashurisë të ti. A i në ripërtërin dhe më pas a i nashfajëson. Nëse hiri nuk në dalon nga njerës dhe tjerë, nuk është a i hiri që përëndia në jepë, nuk është a i hiri që i jepë të zgjedurve, të zgjedurve të vetë. Dhe me shumë mundësi është dikur që ka ardhur për herë të parë dhe mund të kjetë shumë që po në ndjekin e përmjet e kranit. Unë nuk e di se cila është situata juaj, unë nuk e di se kundodheni. Por nëse nuk jeni duke jetuar për zotin, nëse nuk jeni duke dashur për nëndin, nëse nuk po i binde një fjallës për nëndis, mund të jetë një tregues se ti nuk jeri për të rirë kur. Në fakt, bindja jote nështë dhe dëshuria jote për përëndin, dhe dëshira jote për fjallin e ti, është e vetë mja provë që të regonë se ti i e bërë një besimtar i rilindur. Dhe unë i lutëm përëndis nëse ka ndo një këtu, apo nëse ka disa, apo ka shumë që nuk janë i për të rirë në përëndin, atëherë keni ardhë këtu, sepse përëndia dëshiron të ju takoj, përëndia është duke të të folur dhe duke të të thënë, unë dëshiroj të të afroj të vetja ime. Dhe ti mund të thuash, ja ku jam zotë, ja dhe prandaj përëndia janë ndryshoj emrin Abrahamit nga Abraham, ati i të shumëtëve në Abraham, ati një shumit se kombesh. Ju lutem kuptoni që bindja e Abrahamit nuk luaj t'i rol për bes lidhjen, a e kuptuat, më lejoni që t'ju e përsërisë për siguri. Bindja e Abrahamit nuk luaj t'i ndo një rol në bes lidhjen e bërë, a mund të themi një amenë? Në fakt, e vërteta është krejt e kundërta, e vërteta është ndryshe, prejerja e kafshë simbolizon heqjen dorë nga përpjekja njërzore, 
Prere e kafshës simbolizon heqje ndor nga puna e mishit, heqje ndor e të mos identifikuarit me asgjë tjetë të përvece me jahuen. Në shumë mënyra, dar ka e zotit, është paka shumë kështu. Dar ka e zotit, është dëshmija që japim botës, se ne besojmë se nuk mund të shpëtojmë do të vetë vetën, por mund të shpëtohemi vetë për mes derdje se gjaku të Jezus Krishtit në kryq 2000 vjetë më parë. Kjo është dëshmija që japim botës, se ne nuk mund të jetojmë këtë jetë pa forcën e ti, se ne shpalim se mbështetemi vetën të Jezusi, se ne po shpalim se besojmë se nuk mund të shkojmë në parajs pa pranuar gjakon e derdur të Jezus Krishtit, ne nuk mund të marim pjesë në darkën e madhe të qenjit pa gjakon e derdur të Jezus Krishtit. Për vargu një, i kapitullit 17, është vërtet vargu kyqë për të gjithë dialogun që pëndodhë me disë përëndisë dhe Abrahamit. Unë jam El Shaddai, a mund të themi bashkë? Unë jam El Shaddai! Ecë në praninë time dhe qëndrojë ndershëm. Qëfar kuptimi ka kjo? Kjo du të thotë se përëndia për i kërkon Abrahamit dhe unë besoj se kështu për i kërkon gjithë se cilit prej neshë sotë, ti besoj fjallës e ti pa asë një dyshim, ti besoj premtimeve të ti të pa kushtëzuara, ti besoj planit të ti plotësisht dhe të mos përpichet të përmirsoj planin e përëndis. Por më pas, e shkon të vargu të të më djetë, vargu të të më djetë. Pas si përëndia i kishtë të thënë, që do të abe konte, e do të bënde këtë gjë, e do të bënde atë gjë, a i thotë përëndis. Ismaeli bënë punë. Si është beko atë, a i tash më ka lindur. Pas i ledzon kapitullin 15-16, ku përëndia i fletë vazhdimisht dhe vazhdimisht Abrahamit, dhe risa më në fund, Abrahami e kuptonë. Ja se qëfar përndodhë këtu. Êshtë mahnitëse se si përëndia i përgjigjet kërkesës Abrahamit për të bërë Ismaelit të jetë pasarëthësi. A i tha, më lejot të të theme dhe njëherë tjetër, po të pyes për sarën. Abraham, miku im, ku ke qënë? Unë jam përpjekur të të them këtë për këto 25 vitet e fundit. Abraham, kur ke ndërmen të kuptosh, Abraham, si të të bëj më të qartë për ty? Kur ke ndërmen të kuptosh se unë jam El Shaddai, se unë jam përëndia i plot fuqishëm, për të cilin asë gjë nuk është e pamundur. Unë jam përëndia i lavdiz i fuqis, unë jam përëndia që kërciti gjishtat dhe miljarda e miljarda galaksi i erdhen në eksistens. Unë jam përëndia që i thot shiu të bjerë, unë jam përëndia që i thot djetë të shëndëris, unë jam përëndia që i thot yjeve televizit me saktësi rethorbitës e tyre. Dhe kur Abrahami e kuptoj, se përëndia do t'i jep të një djalë për mes sarës, sepse kështu fara në numri njëjes jo në shumës biri, nga pas ardhësit e Isako dhe Jakobit, nuk do t'jet askur tjetër përveç Mesias, Zotit ton, Jezus Krisht dhe biljona njërës në për të gjithë botën sot identifikohen me të dhe janë të bekuar prej ati bekimi që erdi të Abrahami, e që u përha për mes fares Abrahamit Jezusit, më lejonit ju nëzis, dhe që bashkë t'i lutemi Zotit. Mos zini rehat në e cjen tuaj të kryshterë, mos zini rehat, Ashtu si përëndia i tha Abrahamit, unë do të të bekoj, po ashtu përëndia në bekon individualisht dhe në bekon të gjithë dhe si kishë vetë për një qëllim i cili është që ne të bëjmë i bekim për të tjerët. A e nuk në bekon ne që ne të formojmë klubin më bekon mua? Jo! Abraham, bekimi im për ty, do të jetë aqë i madhë sa që për mes teje bekimet do të rjedhin mbi shume, 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 shume breza. Mi ku imi dashur, Biblia e bënd të qartë se përëndia në bekon që edhe ne të jemi bekim për të tjerët, më lejotë të pyes. A për mba është fort të bekimet e tua? A është fort sa je gati duke umbytur? Zgjohë. 
apo i përkëdhel ti bekimet, apo po i ndan ato me duart hapur, zemrën hapur. Tani që po aflojemi drejt në bëllijas dua që t'ju them diçka. Nëse nuk i jeni duke përjetuar bekimet të më dha nga perëndia, mund të jetë e theksoj nuk jam duke bërë as një pojim, pra po them që mund të jetë e mundur që ti nuk je më një bekim për të tjerët. Ki shumë kujdes, shumë shumë kujdes me këtë këndë vështrim kam parë në 21 vitet e mija të shërbesës se si bekimet bëhen krahë dhe lërgohen kur i mbajmë aqë fort pas vetës. Por së fund mi duat të ju them që të vini re vargun një zëtë tre. Kur përëndia nuk foli më me Abrahami dhe Elato në heshtje, qëfar bëri Abrahami? Dakor të zot, unë do të bëj atë si pas planit tim. Dakor të zot, do të realizoj vitin tjetër, ose muajn tjetër. Dakor të zot, unë do të bëj këtë gjë, kur ti kem gjërat në regull, gjërat janë pak të vështira në këtë kohë. Dakor të zotë, unë do të bëj këtë gjë kur rëthanat e mija të ndryshojnë. Dakor të zotë, unë do të bëj këtë gjë kur të kem konë më të përshtachma. Biblia thotë se a ime një herë, ju bindë, përëndis dhe rëthpreu shtëpin e vetë. Më lejoni të këthejmë aty ku e njësa, ju ndoshtë e jeni duke përjetuar heshtin e përëndis pikrisht në këtë kohë dhe po pyes një vetën pëse. Mund të kjetë heshtje sepse a i dëshiron të ju shkundë, për të dalë jashtë vetë kënajësis, jashtë zonës rejatisë.